ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தீப்ஸ் லைஃப் ஸ்டைல் இன்றைக்கி தீப்ஸ் லைஃப் ஸ்டைலில் ஒரு சுவையான பண ஓலை கொழுக்கட்டை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த கொழுக்கட்டை வந்து பாரம்பரியமாக காலங்காலமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் தென் தமிழ்நாட்டில் இருக்கவங்களுக்கு வந்து இந்த இந்த கொழுக்கட்டை வந்து கார்த்திகை தீபம்னால் இந்த கொழுக்கட்டை இல்லாத வீடே இருக்காது அவ்வளோ ஒரு அப்படி ஒரு மனமாக அந்த மாதிரி அந்த கார்த்திகை மாதம் இந்த அச்சரிசி மாவில் செய்கிற இந்த கொழுக்கட்டை வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குங்க இந்த கொழுக்கட்டையை பற்றி எல்லாருக்கும் தெரியுமா தெரியாதான்னு எனக்கு தெரியல தெரியாதவங்க இந்த வீடியோ மூலியமாக தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த சாஃப்டான கொழுக்கட்டை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வீடியோஸில் அப்டேட்டடாக இருப்பீங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் சப்ஸ்கிரைபிங் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் அரை கிலோ அரிசி எடுத்துக்கிறேன் நான் அரிசியில் வந்து தூசி துரும்பு எதுவுமே இல்லாமல் அதை க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அரிசியை அதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிடுங்க மூணுலேருந்து நாலு வாட்டி வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு வடிகட்டியில் வந்து அரிசியை மாற்றிட்டு அரிசியை வந்து அப்படியே நம்ம காய விட போகிறோம் இப்போது அரிசி வந்து நான் வந்து ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிட போகிறேன் மூடி வச்சுட்டு பத்து நிமிஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி அதை ஷஃபில் பண்ணி ஷஃபில் பண்ணி விடணும் நம்ம இப்போ மூடி வச்சிடலாம் இதை வந்து இந்த மாதிரி பத்து நிமிஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி நம்ம ஷஃபில் பண்ணி ஷஃபில் பண்ணி வைக்கணும் அப்போ தான் இந்த ஈரத்தன்மை எல்லா பக்கமும் மாறி ஒரே மாதிரி இருக்கும் அரிசி இப்போ நீங்கள் என் கையில் நான் எடுத்திருக்க அரிசியை பார்த்தீங்கன்னா அரிசியில் வந்து ஈரம் இருக்குது ஆனால் ஈரம் தண்ணி இல்லை அரிசியில் வந்து தண்ணி இல்லை பிடிச்சா தண்ணி இல்லை அரிசி ஆனால் ஈரமாக இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இதை எடுத்து மிக்சியில் போட்டு கரெக்டாக அரை மணி நேரம் வச்சா போதுங்க நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ அரைச்ச பவுடர் எடுத்து அரிசி மாவு எடுத்து நல்லா ஜலிச்சு எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ இது நல்லா ஜலிச்சுக்கிறேன் நான் ஜலிச்சுட்டு இதை வந்து ஒரு கடாயில் போட்டு கடாய் ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதில் போட்டு நம்ம வந்து நல்லா வறுத்து எடுத்துக்க போகிறோம் அதாவது ரொம்ப ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணக்கூடாது ஓரளவுக்கு நம்ம வந்துட்டு ஒரு மூணு நிமிஷம் போல் வறுத்தால் போதும் ரொம்ப வறுத்துட்டிங்க அப்படின்னா அந்த வாசனை இருக்காது அந்த கொழுக்கட்டை வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக கிடைக்காது நமக்கு இதை வந்து அப்படியே மாவு அந்த அந்த மாவுலையும் அந்த பச்சை மாவுலையும் செய்யலாங்க வேகிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும் ஆனால் அதுவும் ஒரு டேஸ்ட் வித்தியாசமான டேஸ்ட் கொடுக்கும் இப்போ அதை நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் நம்ம வறுத்தாச்சு இப்போ அதே கடாயில் நான் வந்துட்டு ஒரு அரை கிலோவுக்கு நான் வந்து ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு பாசி பருப்பு எடுத்திருக்கேன் இந்த பாசி பருப்பை நம்ம நல்லா வறுத்து எடுத்துக்க போகிறோங்க ப்ரௌன் கலராக ஆற வரைக்கும் வறுத்து எடுத்துக்க போகிறோம் நல்ல வாசனையும் வரும் அந்த வறுக்கும் போதே பாசி பருப்புலேருந்து அந்த வறுக்கிற ஸ்டேஜ் தான் அந்த வாசனை வர ஸ்டேஜ் தான் வந்து கரெக்டான ஸ்டேஜுங்க நம்ம அப்போ வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கலாம் அதை இப்போ உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் நல்லா ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை வந்து நம்ம ஒரு இதில் மாற்றிக்கலாம் மாற்றியாச்சு அடுத்தது ஒரு அரை முறி தேங்காய் எடுத்துக்கிறேன் நான் அரை கிலோ அரிசிக்கு அரை முறி தேங்காய் கரெக்டாக போதுமானது அதை வந்து நான் துருவி எடுத்துக்கிட்டேன் துருவி எடுத்ததை நல்லா வறுத்து எடுத்துக்க போகிறேன் நான் அதே கடாயில் போட்டு வறுத்து எடுத்துக்க போகிறேன் அதை வந்து அந்த தேங்காயில் இருக்க ஈரத்தன்மையெல்லாம் போயிடணும் ஆனால் தேங்காயோட கலர் மாறக்கூடாதுங்க அந்த ஒயிட் கலர்லேயே தான் இருக்கணும் தேங்காய் அந்த மாதிரி வறுத்துக்கோங்க அந்த ஈரத்தன்மை போனோம்னா கொஞ்சம் ட்ரை ஆகிடும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு தேங்காய் ப்ரௌன் ஆகலை அது ஒயிட் கலரில் இருக்குது ஆனால் ட்ரை ஆகிடுச்சு தேங்காய் இது தாங்க பண ஓலை நம்ம தென்னை ஓலை மாதிரி தான் இருக்கும் பண ஓலையும் இதில் லேயர் லேயராக இருக்கிறது தான் நம்ம பிரித்து எடுத்து அதில் தான் கொழுக்கட்டை வச்சா விற்க போகிறோம் ஸோ நான் இப்போ பிரித்து எடுப்பேன் பாருங்கள் அந்த மாதிரி பிரித்து பிரித்து எடுத்துக்கணும் நம்ம அந்த ஓலையை அதில் இருக்க அந்த சென்டரான பாட்டு தான் திக்காக இருக்கும் அதை தான் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இப்போ நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இதோ இந்த மாதிரி இருக்கும் இதுக்குள்ளே கொஞ்சம் தூசி துரும்பெல்லாம் இருக்கும் நம்ம அதை ஒரு துணி வச்சு நல்லா தொடச்சிக்கலாம் வாஷ் பண்ணுறவங்க வாஷ் பண்ணிக்கலாம் நான் வாஷ் பண்ணலை தொடச்சி எடுத்துக்கிறேன் அதுவே போதுமானது இப்போது இதில் வந்து நம்ம வந்து எப்படி வைக்கணும்னு சொல்லித்தரேன் அதாவது இதை வந்து கீரி எடுத்துக்கணுங்க அந்த மிச்சம் இருக்க ஓலையில் கீரி எடுத்து அதை சுற்றி நார் மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கணும் இந்த ஓலையில் மாவு வச்சுட்டு இன்னொரு ஓலையை வச்சு இப்படி கவர் பண்ணிவிட்டு அதை சுற்றி இந்த நாரை வச்சு கட்டிடணும் இந்த பண ஓலை நார் வச்சு கட்டிடலாம் ஒரு குக்கரில் அந்த அந்த பண ஓலையில் எடுத்தது போக மிச்சம் இருக்கிறத வந்து இந்த மட்டையெல்லாம் வந்து இதை கட் பண்ணி இந்த குக்கரில் வந்து ஒரு ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு வச்சுக்கணும் அதுலேயே வந்து தண்ணி அந்த ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு தண்ணியும் ஆட் பண்ணி வச்சுக்கணும் நம்ம இதை அப்படியே வச்சுட போகிறோம் ஏலக்காய் வந்து ஒரு பன்னெண்டு நல்லா வறுத்து பொடி பண்ணி
ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது இப்போ ஒரு பவுல் எடுத்துகிட்டு அதில் ரெண்டரை கப் அளவுக்கு நான் வந்து அரிசி மாவு ஆட் பண்ணுறேன் அந்த வறுத்து வச்சுருக்க அரிசி மாவு ஃபஸ்ட்டு சர்க்கரையில் செய்யக்கூடிய அந்த பணங்கற் அந்த கொழுக்கட்டையை நம்ம பார்க்கலாம் ரெண்டரை கப் ஆட் பண்ணியாச்சு இதில் வந்து ஒரு கப்புக்கு அதாவது ரெண்டரை கப்புக்கு வந்து நான் வந்து ஒன்றரை கப் சர்க்கரை எடுத்துக்க போகிறேங்க ஸோ இப்போ இந்த இந்த சர்க்கரையை வந்து சர்க்கரையை நான் பொடி பண்ணியே எடுத்துக்க போகிறேன் பவுடர் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நான் இதோடு ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஒன்றரை கப் சர்க்கரை ஆட் பண்ணியாச்சு ஒன்றே கால் எடுத்திங்கன்னா கரெக்டாக ஒன்றரை கப் பவுடர் வந்துடுங்க அந்த சர்க்கரையோட பவுடரு ஸோ இதில் வந்து நான் வந்து இப்போ ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பாசி பருப்பு ஆட் பண்ணுறேன் அது கூடவே வந்து இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது கூடவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் தூள் ஆட் பண்ணுறேன் அந்த வறுத்து வச்சுருக்க தேங்காய் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம ஆட் பண்ணிவிட்டு இதையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம ஏலக்காய் தூள் ஆட் பண்ணுறோம் ரெண்டரை கப்புக்கு இது எல்லாமே நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் இப்போது இதில் லேஸாக தண்ணி தெளித்து தெளித்து தாங்க இதை பிசையணும் இந்த மாவை ஏன்னா மாவு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈரத்தன்மை சர்க்கரையில் உள்ள ஈரத்தன்மையினால் சீக்கிரமாக வந்து தண்ணியாகிடும் மாவு சப்போஸ் அந்த மாதிரி தண்ணியாக ஆயிடுச்சு அப்படின்னாலும் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் மாவு ஆட் பண்ணிங்கன்னா அந்த அதை வந்து கரெக்டாக அந்த ஸ்டேஜ்க்கு வந்துடும் நமக்கு அந்த ஓலைக்குள்ளே வைக்கிற மாதிரி அந்த மாவு பதத்துக்கு வந்துடும் சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு அளவுக்கு நீங்கள் இப்போ செஞ்சுக்கோங்க அதை விட கொஞ்சம் லூஸாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த ஓலையை எடுத்துக்கிட்டு நான் அதில் வந்து இந்த மாவை இந்த மாதிரி வச்சுட்டு ஒரு விரலால் நல்லா அழுத்தி அழுத்தி விட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து கரெக்டாக அந்த ஷேப் வந்துடும் சப்போஸ் ஷேப் வரலனாலும் நம்ம அந்த ஓலையை வச்சு அழுத்தும் போது வந்து உங்களுக்கு அந்த ஓலையோட ஷேப்பில் அப்படியே கரெக்டாக ஈவனாக வந்துடும் நமக்கு அந்த கொழுக்கட்டை இப்போது இதை வந்து இன்னொரு ஓலை எடுத்து இது மேலே அப்படியே நம்ம வந்து கவர் பண்ண போகிறோம் ஃபோட்டோ நான் சொல்லி கொடுத்தேன்ல அந்த மாதிரி வச்சுட்டு இந்த நாரை வச்சு அதை சுற்றி நம்ம இப்படி கட்டிட போகிறோம் அவ்வளோதாங்க கட்டியாச்சு இதே மாதிரி தான் நம்ம எல்லாமே மூணுமே செய்ய போகிறோம் அதாவது இது சர்க்கரையில் செய்கிறோம் அடுத்தது வந்து வெள்ளம் அதுக்கு அடுத்தது வந்து கருப்பட்டியில் செய்ய போகிறோம் இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றி இப்படி ரெடி பண்ணிவிட்டு இது மாதிரி இருக்கிற மிச்சமாகவே நான் இதே மாதிரி ரெடி பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் அடுத்தது அதே பவுலில் ஒரு கப் அளவுக்கு அதாவது ஒரு கப் நூறு கிராம் அளவுக்கு நான் வந்து அரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன் வறுத்த அரிசி மாவு அதுக்கு ரெண்டு ரெண்டரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் ஆட் பண்ண போகிறேன் தேங்காய் எவ்வளோ வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க தேங்காய் வந்து எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட் கொடுக்கும் நமக்கு அடுத்தது பாசி பருப்பு அதுக்கு முன்னாடி ஏலக்காய் தூள் கால் டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பாசி பருப்பு ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கப்புக்கு ரெண்டு டீஸ்பூன் இதெல்லாம் ஒரு கப் மெஷர்மெண்ட் தாங்க இப்போ இதில் வந்து வெள்ளம் கரைசல் வெள்ளத்தை வந்து நம்ம கர அந்த வெள்ளத்தை கரைச்சி வடிகட்டி வச்சுருக்கோம்ல அதை வந்து நம்ம இப்போ இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் தேவைக்கேற்ப ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதுலேயும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் லிக்விடாக ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் மாவு ஆட் பண்ணி நம்ம அந்த பொசிஷனுக்கு அந்த ஸ்டேபிளாக அந்த இது கொண்டு வந்துடலாம் மாவு ஓலையில் வைக்கிற அளவுக்கு கொண்டு வந்துடலாம் நம்ம இதையும் ஒரு சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நம்ம வந்து பிசைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் அதை விட கொஞ்சம் லூஸாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஸோ இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு ஓலையில் அதே மாதிரி வச்சு இன்னொரு ஓலையை வச்சுட்டு நார் வச்சு சுற்றி கட்டிடுவோம் இப்போ இன்னொரு ஓலையை வச்சாச்சு சுற்றி இந்த நார் வச்சு சுற்றி கட்டிட போகிறோம் இப்போ இதையும் அந்த பிளேட்டுக்கு மாற்றி வச்சிட போகிறோம் அடுத்தது நம்ம வந்து பணங்கருப்பட்டியில் செய்ய போகிற கொழுக்கட்டை பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு மாவு எடுத்துக்கிறோம் அதில் வந்து இதே அளவுக்கு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம வந்து பாசி பருப்பு ஆட் பண்ணுறோம் ஏலக்காய் தூள் கால் டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன் அந்த பணம் கருப்பட்டியில் உள்ள கரைசல் ஆட் பண்ணுறேன் நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேவைக்கு திருப்பி திருப்பி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம 
இது கூடவே இப்போ தேங்காய் தூள் ஆட் பண்ணுறேங்க நான் தேங்காவை அடுத்த துருவி வச்சுருக்க தேங்காய் ஆட் பண்ணுறோம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் இப்போ தேவைப்படுத்ததுக்கு ஸோ நம்ம வந்து பனங்கற்பட்டி ஆட் பனங்கற்பட்டியோட அந்த ஜூஸ் ஆட் பண்ணுறோம் நம்ம இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி இதே கன்சிஸ்டன்சி கொண்டு வரணும் சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு இது ஒரு தனி வாசனைங்க நம்ம இந்த ஓலையில் வைக்கிற பண ஓலையில் க பணம் கற்பட்டி கொழுக்கட்டை வைக்கும்போது இன்னும் ஒரு வாசனை எல்லாம் நல்லாயிருக்கும் அது ஒரு வித்தியாசமான வாசனை அந்த டேஸ்ட் எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு பிடிக்காது கற்பட்டியோட டேஸ்ட்டு பிடிக்காதவங்க நீங்கள் வந்து சர்க்கரையில் செஞ்சு சாப்பிடுங்க ஸோ இதில் வந்து நம்ம இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி தன்மை ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு அதனால் நான் இன்னும் கொஞ்சம் மாவு ஆட் பண்ணிட்டேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் இதே மாதிரி அதே ப்ரொசீஜர் திருப்பி ரிப்பீட் பண்ண போகிறேன் அதே மாதிரி ஓலையில் வச்சு நம்ம வந்து ரெடி பண்ண போகிறோம் இப்போ இதுவும் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நான் வந்து குக்கரை ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து அந்த ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு தண்ணியும் ஊற்றிருக்கேன் ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு அந்த ஓலையும் வச்சுருக்கேன் அதுக்கு மேலே வந்து குக்கருக்கு ஒரு லிட்டு ஒன்று கொடுப்பாங்க அது வச்சுருக்கேன் அதுக்கு மேலே வந்து இட்லி தட்டு வச்சுட்டு இது மேலே இப்போ நான் கொழுக்கட்டையை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்க போகிறேன் ஏற்கனவே நீங்கள் வெட்டும் போது கு குக்கரோட அளவு பார்த்துட்டு அந்த ஓலையை வெட்டிக்கோங்க அப்போ வைக்கும் போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் உள்ளே வைக்கிறதுக்கு பெருசாக இருந்தால் வைக்க முடியாது பெரிய பெரிய ஓலையாக இருந்தால் இப்போ நான் எல்லாம் வச்சுட்டேன் வச்சுட்டு இப்போ நான் மூடி வச்சுட்டு அஞ்சு விசில் குக்கர் விசில் போட்டு அஞ்சு விசில் நான் இப்போ வந்து வேக வைக்க போகிறேன் அஞ்சு விசில் வந்தோடனே நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்மளுடைய சுவையான கொழுக்கட்டை வந்து ரெடி ஆகிடும் இப்போ அஞ்சு விசில் அடிச்சிருச்சு சூப்பராக ஆவி பறக்க சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சுங்க நம்மளுடைய கொ கொழுக்கட்டை வாசனை சூப்பராக வருது அந்த பண ஓலையோட வாசனை கொழுக்கட்டையோட வாசனை எல்லாம் சூப்பராக இருக்குது நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சூப்பரான வாசனையில் வித்தியாசமாக செஞ்சு அசத்துங்க வீட்டில் ஸோ சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நான் இந்த பிளேட்டுக்கு மாற்றிடுறேன் அடுத்து இதே மாதிரி இட்லி குக்கர்லேயும் வைக்கலாங்க குக்கரில் வைக்கணும் இது வந்து கொஞ்சம் லாங் ப்ராசஸ் தான் ஒரு நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது நிமிஷம் வரைக்கும் ஆகும் வேகிறதுக்கு குக்கரை வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்க போகிறோம் நம்ம மூடி போட்டு தண்ணி ஊற்றிட்டு இதே மாதிரி குக்கரில் இட்லி தட்டு வச்சுட்டு மூடி வச்சிட போகிறோம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து இதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து நம்ம இதே மாதிரி ஓலையை நம்ம அடுக்கி வைக்க போகிறோம் பண ஓலையை கொழுக்கட்டையை அடுக்கி வைக்க போகிறோம் அடுக்கி வச்சுட்டு அதை அதே மாதிரி நம்ம வேக விட போகிறோம் நாற்பது நிமிஷம் ஆகும் எப்படினாலும் இதை வேகிறதுக்கு இப்போது ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இதுலேயும் வந்து சூப்பராக வெந்துருச்சுங்க அதே மாதிரி வாசனையோட சூப்பராக கமகமான அந்த பண ஓலையோட வாசனை டேஸ்ட் எல்லாமே வந்து சூப்பராக இருக்குங்க இதை வந்து இப்போ நான் ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடுறேன் மாற்றிட்டு இப்போ காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இது வந்து பனங்கற்பட்டியில் செஞ்ச கொழுக்கட்டைங்க சம வாசனையாக இருக்குது ஆவி பறக்க சுட சுட இந்த கொழுக்கட்டை சூப்பராக பாருங்கள் இவ்வளோ அழகாக நல்லா வித்தியாசமாக செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த பண ஓலையோட வாசனையும் சூப்பராக இருக்கும் இதில் வந்து எல்லா வெரைட்டியும் நான் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் அரிசி கொழுக்கட்டை சக்கரை கொழுக்கட்டை அதாவது வெள்ளம் கொழுக்கட்டை வந்து பனங்கற்பட்டி கொழுக்கட்டை இந்த வீடியோலாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த கொழுக்கட்டை ரெசிபீஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் கூடவே இருக்க பெல்லை கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் சப்ஸ்கிரைபிங் தேங்க்ஸ் ஃபார்